नमस्कार स्वागत है बेस्ट टीवी बेस्ट वार्ता पत्र सुरुआती हेडलाइन्स कड़े राष्ट्रवादी पाठ पुराव्यान मच्छीमार समस्या सोडवने राज्य शासन सकारात्मक नवीन वर्षानिमित्त आपुलके सामाजिक संस्थे मार्फत शहर अनेक कामगार कर मिठाई वाटप विद्यार्थ्या नसेल आधार तो शिक्षक नहीं पगार शिक्षण खायाच अजब फतवा लाखों शिक्षक होना निराधार रत्नागिरी जिहतर अनेक कुपोषित मुले मात्र यावर कायम स्वरूपी मात कर शक्य पर्यटना हो रत्नागिरी जिला ग्लोबल राष्ट्रवादी पाठपुराव्यान मच्छीमार समस्या सोडवने राज्य शासन सकारात्मक महाराष्ट्र विस्तीर्ण समुद्र किनारा लभला रत्नागिरी जिहल मच्छीमार समस्या सोडवने बाबत राष्ट्रवादी ने पाठपुरावा के बाबत राज्य शासना ने सकारात्मक पावले उचल समस्या सोडवनेस मदद मिलना है मच्छीमार बधवान समस्या सोडवने बाबत राज्य शासन सकारात्मक छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक उभारतान मसेमारी पर को ही परिणाम हो तसे रत्नागिरी जिहल मच्छीमार समस्या सोडवने पशु संवर्धन और दुग्ध विकास तसे मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर प्रयत्न सुरू के लिए रत्नागिरी जिहल मच्छीमार प्राख्यान विविध खाड़म गाड़ा की समस्या भेड़ावत का दिशादर्शक ही नसाने त्रास रे हो विविध ठिका जेटिया बधने आयात मात्र गाड़ा मु जेटियां उपयोग कमी होते है अनेक ठिका भरती ओहटी वे पानी कमी जास्त होने जेटियां उपयोग हो परिसर गाड़ शासना ने का मदद करा अभी प्रमुख मगण होती तसे मच्छीमार समुद्रा जाना सुरक्षित काजी घे गरजे है मच्छीमार अनुदान तत्वा जैकेट उपलब्ध होता मच्छीमार अद्यावत यंत्र शासना ने दया अभी मगनी के लिए जो है शासन डिजेल अनुदान दी ते अनुदान वे मिलाव य अशा विविध समस्या मच्छीमार भेड़ावत है पारंपरिक मिनी पर्सनेट हा वाद अनेक महीने मच्छीमारे सुरू आन पूर्ण विराम मिलने गरजे है शासना ने अनेक मच्छीमारी संस्था आधार से लिंक करना चाह उपक्रम सुरू के शासन समाधानी होता आता शासना से मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर सर्व मच्छीमार समस्या सोडवने सकारात्मक भूमिका घी है राष्ट्रवादी योगदान ही मोट है एकूण रत्नागिरी जिहल मच्छीमार समस्या सोडवने राज्य शासना ने सकारात्मक भूमिका घेने मच्छीमार समाधान वातावरण है तो नवीन वर्षानिमित्त आपुलकी या सामाजिक संस्थे मार्फत शहर अनेक कामगार कर मिठाई वाटप नवीन वर्षा शहरवासिय हार्दिक शुभेच्छा देता रत्नागिरी स्वच्छ और सुंदर करना शहर अनेक कामगार तोड़ गोड़ कर स्वागत कर आपुलकी संस्थे ने पुढ़ाकार घ रत्नागिरी शहर आपुलकी या सामाजिक संस्थे मार्फत रत्नागिरी नगर परिषदे अनेक कामगार मिठाई वाटन तोड़गोड़ कर रत्नागिरी नगर परिषदे एक छोटाशा कार्यक्रम रत्नागिरी जिह्च पोलिस अधीक्षक प्रणय अशोक नगर परिषद मुख्याधिकारी अरविंद मे तसे ग्रामीण पोलिस स्टेशन से पोलिस निरीक्षक अनिल विभूते नगराध्यक्ष राहुल पंडित हस्ते नगर परिषदे सफाई कामगार मिठाई वाटप कर यह प्रसिद्ध उद्योजक भैया सामंत जिपरिषदे मजी शिक्षण सभापति विलास चाड़के रत्नागिरी नगर परिषदे मजी उपसभापति बंडा साड़ी दया चवंडे नगरसेवक किशोर मोरे आदिसह अनेक जन उपस्थित होते ये आपुलकी या संस्थे संस्थापक सौरभ मलुष्टे जी से जिप्रतिनिधि प्रणव पोलेकर तरुण भारत के पत्रकार जान्हवी पाटिल तसेज अनेक पत्रकार ये उपस्थित होते मात्र जान रत्नागिरी स्वच्छ सुंदर करना ध्यास घेतला है तो नगर परिषदे कर्मचारी या अभिनंदनास पात्र प्रतिक्रिया जनते उमटत है वर्त यान बीक विद्यार्थ्या नसेल आधार तो शिक्षक नहीं पगार शिक्षण खायाच अजब फतवा ऑनलाइन काम दड़पणा ने शिक्षक वर्ग पुरता हैराण आता एक नवा अजब फतवा शिक्षण खायाने का शिक्षक वर्ग आज संतापाच वातावरण निर्माण है विद्यार्थ्या आधार कार्ड का नसेल तो शिक्षक पगार मिलना नहीं मैसेज सद्या व्हाट्सएप वो फिरत है आधुनिक तंत्रज्ञा युग कसा फतवा काड़ेल कि दम अल का संगता ये नहीं मात्र असाच सज्जड दम व्हाट्सएप मध्यम शिक्षक दे चर्चा सुरू है शिक्षण खाया की ऑनलाइन काम दड़पणा ने शिक्षक वर्ग पुरता हैराण आता एक अजब फतवा शिक्षण खायाने का राज्य शिक्षक वर्ग संतापाच वातावरण निर्माण है शाला विद्यार्थ्या आधार नंबर जर पूर्णपने 
नोंदवले नाही तर फेब्रुवारीचा पगार मिळणार नसल्याचा सज्जड दम व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून देण्यात आल्याचं समजतंय तसेच विद्यार्थ्यांचे आधार नंबर नोंदवले जातील तेवढेच विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी विचारात घेतले जाणार असल्याचं राज्यातील लाखो शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आधाराविना निराधार होण्याची भीती शिक्षक वर्गात निर्माण झाली आहे मात्र शासनाने घेतलेल्या या पारदर्शक निर्णयाचे कोकणातील शाळांमधून स्वागतही होत आहे गेल्या तीन वर्षापासून शाळातील सर्वच कामे ऑनलाईन पद्धतीनुसार नोंदवण्याचं काम सुरू असल्याने शिक्षकांना खडू हातात धरण्याऐवजी कम्प्युटरचा माऊस हातात धरण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे या ऑनलाईन पद्धतीमुळे शिक्षक वर्ग बेजार झाला असतानाच शिक्षण खात्याच्या या व्हॉट्सअपच्या फतव्याने मात्र चलबिचल सुरू झाली आहे जुनी शिक्षण पद्धती आणि आता नवीन तंत्रज्ञान शिक्षण यामुळे शिक्षणात बरीच तफावत आढळून येते त्यातच नवनवीन उपक्रम आणि फतवे यामुळे शिक्षणाची व्याख्याच बदलत चालली आहे राज्यासह जिल्ह्यातील सुमारे अठ्ठेचाळीस लाख विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड अद्यापही काढलेलं नसल्याचं शासनाने जाहीर केल्यानंतर यातील खरी सत्यता समोर येऊन शासनाने काढलेला फतवा हा खोट्याचा बुरखा फाडणारा असून पारदर्शकतेचा अवलंब करणारा असल्याचं सुतोवाच करत आपण इथे घेणार आहोत एक छोटासा ब्रेक ब्रेकच्या पलीकडे आपण पाहणार आहोत आणखी काही महत्वाच्या घडामोडी तुम्ही पाहत राहा बेस्ट टीव्हीचं बेस्ट वार्तापत्र ताज्या घडामोडींचा अचूक वेद एक नजर सत्यावर नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत तर रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक कुपोषित मुले मात्र यावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य आधुनिक तंत्राची कास धरत मंगळावर पाऊल ठेवण्याचं देश स्वप्न बघत असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र अनेक कुपोषित बालके आहेत आणि हे जरी सत्य असलं तर यावर कायमस्वरूपी मात करणे आता शक्य होणार आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणत्या ना कोणत्या तालुक्यात गंभीर कुपोषणाच्या बातम्या वरच्यावर येत असतात त्यामुळे बालमृत्यूचं प्रमाणही कमी अधिक प्रमाणात वाढलंय शासनाने त्यासाठी चांगल्या योजना राबवायला सुरुवात केली असून या कुपोषणामुळे अनेक योजनांना घरघर लागली आहे शासकीय कर्मचारी प्रबोधनात्मक दृष्ट्या काम करत नसल्याने कुपोषणाचं प्रमाण महाराष्ट्राच्या तुलनेने अत्यल्प असलं तरी ते कायमस्वरूपी संपुष्टात येणे गरजेचं आहे सर्वसाधारणपणे सहा वर्षाखालील मुलांना चांगल्या वाढीसाठी दिवसातून किमान बाराशे ते तेराशे किलो कॅलरीज आणि वीस पूर्णांक पन्नास ग्रॅम प्रोटीनची आवश्यकता असते पैकी पाचशे किलो कॅलरीज आणि पंधरा ते वीस ग्रॅम प्रोटीन हे सहा महिने ते बहात्तर महिन्यांच्या मुलांना पूरक पोषण आहाराच्या माध्यमातून अंगणवाडीतून मिळणे आवश्यक आहे मात्र हे प्रमाण कमी असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यात अजूनही वीस ते पंचवीस मुले कुपोषित आहेत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण सभापती ऋतुजा खांडेकर यांनी याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचं आहे रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्नेहा सावंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा यांनी यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आणि कुपोषण रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचं निश्चित केलं आहे त्यासाठी पर्यवेक्षिका महिला बालकल्याण प्रकल्प अधिकारी यांनी अंगणवाड्यांना भेटी देणे गरजेचं असून दीड ते दोन वर्ष पर्यवेक्षिका अंगणवाड्यांना भेटीच देत नाहीत प्रकल्प अधिकारी भेट देत नाहीत दुर्गम अंगणवाड्यात चालत जाण्याशिवाय पर्याय नाही पर्यवेक्षिका आणि प्रकल्प अधिकारी यांची रिक्त पदे तसेच कुपोषणाच्या ठिकाणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी भेटी देणे गरजेचं असल्याचं जनतेतून बोललं जात आहे शासनाकडून विविध शासकीय योजना राबवताना प्रकल्प अधिकारी मात्र अनेक ठिकाणच्या दुर्गम भागात भेटी देत नसल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांचं फावतं आणि कुपोषणाची संख्या वाढते यावर मात करणे आता शक्य आहे जर हे काम 
पारदर्शक झाले तर तर पर्यटनातून होणार रत्नागिरी जिल्हा ग्लोबल रत्नागिरी जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम शासन राबवणार असून त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत जिल्ह्याच्या पर्यटनासाठी ऑनलाईन बुकिंग हाऊस बोटिंग बरोबरच तरंगत्या हॉटेल्सचा प्रस्ताव आणि केरळच्या धर्तीवर कृषी पर्यटन यामुळे जिल्हा आता ग्लोबल होणार आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यात वसलेली छोटी मोठी गावे आणि असणारा विस्तीर्ण समुद्र किनारा याच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत फलोत्पादन जिल्ह्याबरोबरच आता पर्यटन जिल्हा म्हणून नावारूपाला येणाऱ्या रत्नागिरीला नव्या वर्षात ग्लोबल सुगीचे दिवस यायला सुरुवात झाली आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील छोटी छोटी गावे जगाच्या पर्यटन नकाशावर येण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर तसेच निवासी जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे आणि अप्पर जिल्हाधिकारी बेलदार यांनी कंबर कसली आहे रत्नागिरी जिल्ह्याचा संभाव्य विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असताना रत्नागिरीच्या पर्यटन उद्योगासमोर असणारी आव्हाने पेलण्यासाठी जनजागृती सुरू केली आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात मुळातच आंबा काजूच्या बागांमधून होत असलेली उत्क्रांतीला जोड दिली आहे ती महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेने त्यातूनच जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेतून मोठ्या प्रमाणात फळ लागवड करण्यात आली त्याचबरोबर पर्यटनाची व्याप्ती वाढावी म्हणून वेगवेगळ्या तालुक्यातील समुद्रकिनारी असणारी पर्यटन स्थळे विकसित करण्याबरोबरच केरळच्या धर्तीवर कृषी पर्यटनावर भर दिला जात आहे असणाऱ्या खाड्या आणि समुद्र किनारे या ठिकाणी हाऊस बोटीच्या माध्यमातून तरंगत्या बोटीचा प्रवास समोर येत आहे हे करताना पर्यटनासाठी ऑनलाईन बुकिंग आणि एम यांनी पर्यटन वाढीसाठी केलेले प्रयत्न मोलाचे ठरले आहेत पर्यटन हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं तर कोकणचा विकास निश्चित मात्र त्याकरिता योग्य मार्गदर्शन आणि पारदर्शकता असणे गरजेचं आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांना चालना मिळण्याच्या उद्देशाने शासनाने हाती घेतलेल्या या उपक्रमांचं सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे तर या होत्या आजच्या सविस्तर बातम्या आणि आता जाता जाता शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर राष्ट्रवादीच्या पाठपुराव्यानंतर मच्छिमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन झाले सकारात्मक नवीन वर्षानिमित्त आपुलके या सामाजिक संस्थेमार्फत शहरातील अनेक कामगारांना करण्यात आलं मिठाईचं वाटप विद्यार्थ्यांना नसेल आधार तर शिक्षकांचा नाही पगार शिक्षण खात्याचा अजब फतवा लाखो शिक्षक होणार निराधार रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक कुपोषित मुले मात्र यावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य आणि पर्यटनातून होणार रत्नागिरी जिल्हा ग्लोबल या बातमीपत्रात इथेच थांबतोय भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त बेस्ट टीव्हीचं बेस्ट वार्तापत्र नमस्कार Stop.